அப்பாவை விட ஒரு சிறந்த பாய் ஃப்ரெண்டு உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது அது பெண்ணை பெற்ற எல்லா அப்பாக்களுக்கும் தெரியும் த பெஸ்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் இன் தி அப்பா மட்டும்தான் ஏன்னா தனக்கு எந்த விதத்திலுமே தீங்கு நினைக்காத ஒரு ஆடவன் இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியுமே ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு அது அவளுடைய அப்பா தான் அதே மாதிரி தான் அம்மாவும் அம்மாவை ஃப்ரெண்டு தாண்டி வேற ஏதாவது சொல்லலாம் அம்மா வந்து நம்மளுடைய இன்னொரு க்ளோனா கூட பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு நகலாக கூட அம்மாவை பார்க்க முடியும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பற்றிய நல்ல விஷயங்களை குழந்தைகிட்ட நிறைய சொல்லுங்க அப்பாவிடம் இருக்கும் சிறப்பு குணங்கள் இது குழந்தைக்கு தெரியணும் எங்க கண்ணா உங்க அப்பாவை பத்தி ஒரு நாலு வார்த்தை சொல்லுன்னு ஒரு குழந்தையை மேடையேற்றி கொடுத்தா அந்த குழந்தை தன் அப்பாவை பற்றிய சிறப்புகளை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தயாரா இருக்கணும் அம்மாக்கள் நீங்க சொல்லித்தரணும் அம்மாவை பற்றிய சிறப்புகளை அப்பாக்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள் உறவுகளின் மேம்பாடு உறவுகளின் சிறப்புகளை சொல்லிக் கொடுங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிற அளவிற்கு சிறப்பாக இருக்கும் உறவுகளை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்கள் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ஊடகத்துல எடுத்து சொல்லுங்க பாலியல் பலாத்காரம் பற்றிய செய்தி வரும்போதெல்லாம் இதெல்லாம் நீ பார்க்க கூடாது நவுந்து போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு குழந்தைய தவிர்த்துட்டு நாம சொல்லும் பொழுதுதான் அது துரதிருஷ்டவசமாக அதை குழந்தை சமுதாயத்தில் சந்திக்க நேரிடும் போது என்ன பண்ணணும் குழந்தைக்கு தெரியல நம்ம தாமா எடுத்து சொல்லணும் நாம தான் சொல்லணும் எப்படி டாய்லெட் பிஹேவியர் குழந்தைக்கு தாயும் தகப்பனும் சொல்லி கொடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இது தேவையில்லாத சீண்டுதல்களுக்கும் தீண்டல்களுக்கும் ஆளாகும் பொழுது தப்பு ஓம் பேர்ல கிடையவே கிடையாது ஆனா நீ இனிமே இது நடக்காம இருக்க எந்த அளவுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே இது நடக்கிறதுன்னு கிடையாது ஆண் குழந்தைகளும் இந்த மாதிரி பலாத்காரத்திற்கு ஆளாகின்றார்கள் எப்படி மேடம் சொன்னாதானே தெரியும் பேசினா தானே சொல்லும் அங்கதான் பேசணும் அப்ப பள்ளிக்கூடம் விட்டு வந்த உடனே கேட்கிற கேள்வி சாப்பாடு சாப்பிட்டியா பாக்கி வச்சியா இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு இன்னைக்கு யாருடைய பேசிய வார்த்தைகளாவது கொஞ்சம் பிடிக்காம இருந்ததா யார் பார்த்த பார்வையாவது உனக்கு சரி இல்லாத மாதிரி தோணுச்ச பாப்பா யாருடைய தொடுதலாவது உனக்கு சரியான இடத்துல இல்லைன்ற மாதிரி நீ வருத்தப்பட்டியா பயப்படாம அம்மா கிட்ட சொல்லு அந்த மாதிரி நாளைக்கு நடக்கும் பொழுது நீ உன்னை எப்படி காப்பாத்திக்கணும்னு அம்மா சொல்லித்தர இதைத்தான் பேசுவதுங்கிறது பாடத்தை தாண்டி வாழ்க்கையை பற்றி பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள் இவைதான் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் தயவு செய்து அப்பாக்கள் இதை பேசுங்கள் வாரத்துல ஒரு நாள் பேசினா கூட பரவாயில்ல சே அப்பா கிட்ட சொல்லலாம்டா நம்ம அப்பா பயப்படாம சொல்லலாம் நமக்கு தேவையான நல்ல விஷயத்த சொல்லுவாங்க வெக்கப்படக்கூடாது ஏன்னா இப்ப இருக்கிற உலகம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அம்மாவிடம் இருந்தும் அப்பாவிடம் இருந்தும் ஒரு திரையை போட்டு குழந்தைகளை எங்கேயோ இழுத்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு வெளியில இருக்கிறவன்டெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்த கக்கிற குழந்தையால தன் மனசுல இருக்கிறத தாய்கிட்டையும் தகப்பங்கிட்டையும் சொல்ல முடியல ஏன்னா நம்ம அக்கறை மிகுதிமா நம்ம குழந்தை தான் நமக்கு எல்லாமே ஒரு அக்கறையில குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு கெடுதல் நடந்துட்டா என்ன பண்றதுன்ற ஒரு பயத்துல முதல்ல நாம செய்யற விஷயம் என்ன தெரியுமா குழந்தையை சாடுவது உன் அடிப்போம் தெரியும் நீ இப்படித்தான் கொண்டு வந்து நிறுத்துவேன் எனக்கு தெரியும்னு ஒரு சத்தம் போடுவோம் ஒரு கத்து கத்துவோம் அது என்ன ஆகும் தெரியுமா அடுத்ததாக சொல்ல வர வார்த்தை இந்த முதல் வார்த்தைக்கு இவ்வளவு பிரளயமா அப்ப நான் உள்ள என்னென்னமோ வச்சிருக்கேனே சொல்லணும்னு இவகிட்ட நான் எப்படி சொல்றது எச்சலோட சேர்த்து அத்தனையும் குழந்தை முழுங்கிடும் இனிமே நீங்க காசு கொடுத்தாலும் நம்மிடம் அது வாயை திறக்காது அதனால உங்களால் குழந்தைக்கு ஒரு சிறந்த பரிசை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா இன்றிலிருந்து இதை ஒரு உறுதியாகவே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என் குழந்தை வெட்கப்படாமல் என்னிடம் பயப்படாமல் எதையும் சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை ஒரு மனநிலையோடு என்னால் அந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்த முடியும் நம்ம தான் கேட்கணும் ஆறு ஏழு எட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கு வரும் அப்பாக்கள் ஆண் குழந்தைகளிடம் பேசுங்கள் அம்மாக்கள் பெண் குழந்தைகளிடம் உடல் ரீதியான மாற்றங்களை எப்படி எதிர்கொள்வது பிகாஸ் இட் இஸ் சயின்ஸ் அவ்வளவுதான் சின்ன வேண்டுகோள் தாழ்மையான வேண்டுகோள் தவறாக எடுத்துக்கலன்னா ஒரு வேண்டுகோள் உடை உடுத்துவதில் இருக்கும் நாகரீகத்தை பழக்கும் இடமும் வீடு தான் தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஊடகத்தில் காமிக்கக்கூடிய உடைகள் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தான் ஆசைப்படும் உடை உடுத்துவதில் நாகரீகம் எக்ஸ்போஷர் இஸ் நாட் ஃபேஷன் நம்ம ஊர் நம்ம கலாச்சாரம் நம்ம மண்ணு நம்மளுடைய பழக்கம் வழக்கம் நம்ம குடும்ப பாரம்பரியம் நிறைய விஷயம் இருக்கு எதை செய்தாலும் குழந்தை அதை முதலில் முன்னிறுத்தி செய்ய வேண்டும் அது உடையிலிருந்தும் இருக்கும் உடையிலிருந்தும் அது இருக்கணும் நீங்க தான் பழக்கணும் அதை குழந்தைக்கு உடை ஏன்னா நீங்க எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலும் உங்க குழந்தைய குழந்தைய தான் பார்ப்பீங்க இப்ப வெளியில் இருக்கிற சமுதாயம் அப்படி பார்ப்பது கிடையாது தயவு செய்து மனதில் வைத்துக் கொண்டு உடை நாகரீகத்தை குழந்தைக்கு வீட்டிலிருந்து பழக்குங்கள்
எல்லாமாக இருக்கக்கூடியது நான் தான்ற உணர்வை கொடுங்கள் குழந்தைகளிடம் வாழ்க்கையை ரசித்து ரசித்து வாழ கற்றுக் கொடுங்கள்